বন্ধুদের ভয়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলে না বিএনপি বললেন প্রধানমন্ত্রী সহিংসতা বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা গোরস্থানে বললেন ওবায়দুল কাদের খালি মাঠে গোল দেয়া আওয়ামী লীগের লক্ষ্য মন্তব্য ফকরুলে জামাতের সভা সমাবেশে নিষেধাজ্ঞার শুনানিতে বারবার বিবাদী পক্ষে সময় আবেদন প্রধান বিচারপতির উষ্মা প্রকাশ গাজায় আরেক হাসপাতালে হামলা ত্রাণ পৌঁছাতে বিলম্ব দশ লাখ বাস্তুচ্যুত তেলাবিবে ঋষি সুনাক দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে বিশ্বকাপের হাজারি ক্লাবে মুশফিক দুইশ সাতান্ন রানের টার্গেটে ব্যাটিংয়ে ভারত मंदिर मंडपे निच्छिद्र निरापत्ता सामाजिक जो माध्यम नजरदारी বিদেশি প্রভুদের নাখো সবার ভয়ে বিএনপি ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কোনো কথা বলছে না এমন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিএনপি সন্ত্রাসী ও খুনিদের দল তাদের কথা ও কাজ সবই ধ্বংসাত্মক এদের ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে সারা দেশে একশো পঞ্চাশটি সেতু ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন সরকার প্রধান প্রণব চক্রবর্তী রিপোর্ট এমন দিনে এমন উৎসব মুখরতাই তো মানাই রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সড়ক ভবন থেকে সারা দেশে নতুন একশো পঞ্চাশটি সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত নভেম্বরে একসাথে একশো সেতু উদ্বোধনের পর বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ জেলার ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর কেওয়াটখালী ও রহমতপুর সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সহ প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন সারা দেশে তৈরি নতুন একশো পঞ্চাশটি সেতু ও চোদ্দটি ওভারপাস দেশের আট বিভাগের উনচল্লিশ জেলায় দেড়শো সেতু নির্মাণে খরচ হয়েছে তিন হাজার দুইশো কোটি টাকা আর ওভারপাসগুলো নির্মাণে ব্যয় হয় ছয়শো উননব্বই কোটি টাকা যারা আমাদের বাস ট্রাক বা গাড়ি চালায় তাদের রাস্তায় যে একটা অস্বাভাবিক একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ওভারটেক করার যে একটা প্রবণতা এটা বন্ধ করতে হবে এই জন্য আপনাদের ড্রাইভারদেরকে ভালোভাবে ট্রেনিং করাতে হবে এ সময় বিএনপির আন্দোলন সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনের নামে বিএনপি জামাতের অগ্নি সন্ত্রাসে কোনো ছাড় দেয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানান শেখ হাসিনা বিএনপি একটা দল এটা একটা সন্ত্রাসী দল মানুষ খুন করার দল এখন তারা আন্দোলন করছে বিএনপি জামাত ঠিক আছে কিন্তু যদি এখনো দেখি তারা চেষ্টা করে বাসে আগুন দিতে গাড়িতে আগুন দিতে আমি বলে দিয়েছি এই আগুন যারা দিতে যাবে এবং এখানে এখন সিসি ক্যামেরা এবং পুলিশ এবং যারা নিরাপত্তা থাকবে বা গোয়েন্দা সংস্থা সকলকে বলছি সকলের ক্যামেরা অন থাকবে যদি কেউ এরকম করতে চায় সঙ্গে সঙ্গে যা ব্যবস্থা নেবার তাই দেবে যেন মানুষের ক্ষতি করতে না পারে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের হামলা বন্ধ ও নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের জন্য শুক্রবার সারা দেশের মসজিদে দোয়া ও উপাসনালয়ে প্রার্থনার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিদেশি প্রভুদের নাখ সভার ভয়ে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে মুখ খোলে না घटनाटी তাই যারা নির্যাতিত লোক তাদের কথা বলতে সাহস নাই আর তারা আন্দোলন করে পদ থেকে ডাক দেয় এটাই হচ্ছে সব থেকে মানে দুর্ভাগ্য এর আগে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত একশো ছত্রিশ জনের পরিবার ও আহত ছাব্বিশ জনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী সেই সঙ্গে ডিটিসিএ ভবন বিআরটি এর স্বয়ংক্রিয় মোটরযান পরীক্ষা কেন্দ্র বিআরটিসির বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন সরকার প্রধান प्रणब चक्रवर्ती एकुशे टेलीविसन ढाका
ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়ের বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ কর্মকর্তা পর্যায়ে সমঝোতা হওয়ায় ডিসেম্বরে দ্বিতীয় কিস্তি পাওয়ার আশা করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে আইএমএফ প্রতিনিধি দলের বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুখপাত্র মোহাম্মদ মিসবাউল হক আরও জানান রিজার্ভ সংরক্ষণ রাজস্ব আদায় ও নীতি সংস্কারের বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে তাই আগামী 11 ডিসেম্বর আইএমএফ এর বোর্ড সভায় দ্বিতীয় কিস্তির 68 কোটি 10 লাখ ডলার অনুমোদন হতে পারে বাংলাদেশকে 470 কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে আইএমএফ এরই মধ্যে প্রথম কিস্তির 47 কোটি ডলার পেয়েছে বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আজিমপুরের গোরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি যে পথে চলছে সেই পথ ভুল মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন রাজধানীর তেজগাঁয়ে সড়ক ভবনে 150টি সেতু এবং 14টি ওভারপাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তারা দিজাদি তত্ত্বের ওই লাইনে চলে গেছে জানান ব্যর্থ আন্দোলন করতে করতে বিএনপি এখন পতনের দিকে যাচ্ছে বিএনপি কতবার চেষ্টা করলো সব আন্দোলন ফেল করলো তো বিরোধী দল তো পতন হয় আমাদের দেশে বিরোধী দল নেতিবাচক রাজনীতি করে বারে বারে পতনের দিকেই তো এখনো তারা যে পথে চলছে সেই পথ ভুল পথ ফকুল সাহেব তত্ত্বাবধায়ক সরকার আজিমপুরের গোরস্থানে চিরনিদ্রা সাহিত্য এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী বলেন বিএনপি জামাত ধর্ম ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে বিএনপির সাথে জামাতও নিশ্চয় অর্থাৎ এরা আসলে ধর্মটাকে ব্যবহার করে মানুষের কোমল হৃদয়ে আঘাত হানার জন্য ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন বিশাল এরা হচ্ছে ধর্ম ব্যবসায়ী আজকে তাদের এই নিশ্চয়তা নিরবতা ইহুদিদেরকে সমর্থন করার শামিল ইসরায়েলকে সমর্থন করার শামিল দেশকে রক্ষায় আওয়ামী লীগ সরকারের বিকল্প নেই উল্লেখ করে তারা বলেন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় না এলে গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা এদিকে বিরোধী দলগুলোকে নির্বাচনে আসতে বাধা দিয়ে খালি মাঠে গোল দেয়া আওয়ামী লীগের লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনা সভায় মির্জা ফখরুল আরো বলেন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পারবে না সময় থাকতে দেশ ও জনগণের স্বার্থে সরকারকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানান ফখরুল দেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের কথা বলেও সরকার প্রতারণা করছে বলে মন্তব্য করেন বিএনপি महासचिव আমাদেরকে নির্বাচন করতে দেওয়ার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করছেন বিরোধী দলগুলোকে যে নির্বাচনে আসতে দিতে চাচ্ছেন না তার একটাই কারণ যে তারা চান যে ওই যে আপনার খালি মাঠে যেটাকে আমরা বলি ওয়াক ওভার সেই ওয়াক ওভার পেয়ে যাওয়া জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন জাতীয় পার্টি কারো সাথে জোটে যাবে না এককভাবে নির্বাচন করবে গাইবান্ধা ইসলামিয়া হাই স্কুল মাঠে পার্টির জেলা শাখার সম্মেলনে জানান তিনশো আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন বাতিলের পর জামায়াতের সভা সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদনে বারবার সময় নেয়ায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন প্রধান বিচারপতি আগামী ছয় নভেম্বর এ বিষয়ে শুনানির দিন নির্ধারণ করেছেন আপিল বিভাগের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ নিবন্ধন বাতিল সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় বহাল থাকার পরও জামাতে ইসলামী ঢাকায় সভা সমাবেশ করছে উচ্চ আদালতের রায়ের পর দলটি এ ধরনের কর্মসূচি পালন বেআইনি একই সঙ্গে উচ্চ আদালতের রায়ের লঙ্ঘন পরে সভা সমাবেশের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করা হয় আপিল বিভাগে কিন্তু এই শুনানিতে বারবার সময় নেয় বিবাদী পক্ষ বৃহস্পতিবার পুনর্নির্ধারিত সময় দেয়া থাকলেও আবারও সময় আবেদন করেন বিবাদী পক্ষ এ সময় প্রধান বিচারপতি বলেন 
এখানে সময় নেবেন আর অন্য কোর্টে মামলা করবেন তা হতে পারে না জামাতের পক্ষে আইনজীবী বলেন প্রস্তুতির জন্য সময় দরকার এতে উষ্মা প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি আর কখনো আর সময় দেওয়া হবে না এবং এটা উপরে দিকে থাকবে এবং এই অ্যাপ্লিকেশন দুটাই শোনা আগামী ছয় তারিখে আদালতে এই পিটিশনের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে জামাত ইসলামী মোকাবেলা করবে এবং এই আজকে যে তারিখ ছিল এই তারিখে আমাদের একটি পিটিশন ছিল অ্যাডজনমেন্ট পিটিশন বিজ্ঞ আদালত সেটা মঞ্জুর করেছেন রাজনৈতিক দল হিসেবে জামাত ইসলামী নিবন্ধন বাতিল করেছেন হাইকোর্ট বৃহত্তর বেঞ্চের দেয়া ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে দলটি সেই আবেদন আপিল বিভাগে বিচারাধীন বিচারাধীন এই আপিলে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জামাত ইসলামী যেন সভা সমাবেশ মিছিল সহ কোন ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে না পারে সেই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে গত ছয় জুলাই আবেদন করা হয় শাকের আর্জু একুশে টেলিভিশন ঢাকা জাতীয় নির্বাচনের ব্যালট বাক্স মাঠ পর্যায়ে পাঠানো হচ্ছে এবার নির্বাচনী ব্যয় বাড়বে বলে মনে করছে কমিশন নির্বাচন ভবনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে বৈঠকের পর কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ বলেন এবারের সম্ভাব্য বাজেট এক হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা জানুয়ারি প্রথম সপ্তাহে ভোটের প্রস্তুতি শুরু করেছে কমিশন তারই অংশ হিসেবে কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে ভোটের সরঞ্জাম পাঠানো শুরু হয়েছে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে তিন লাখেরও বেশি ব্যালট বাক্স লাগবে জানিয়ে বলেন প্রথম পর্যায়ে ঢাকা অঞ্চলে নির্বাচনী সামগ্রী পাঠানো হচ্ছে দ্বিতীয় ধাপে ময়মনসিংহ ও খুলনা অঞ্চলে পাঠানো হবে আমরা ফার্স্ট লটে চল্লিশ হাজার বক্স পেয়েছি মানে আশি হাজার বক্স আমরা মানে এবার ক্রয় করছি তার মধ্যে চল্লিশ হাজার সাপ্লাই পেয়েছি এর থেকে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন শুরু করছি আমাদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব হলো আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকেই সহায়তা চাইব তারা মালামালগুলো মাঠ পর্যায়ে যখন পরিবহনের সময় তারা যথাযথ নিরাপত্তা দিবে এটা ব্যালার বাক্স লাগবে তিন লাখ প্লাস বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান যদি বলি আমরা পুরো প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি বিজিবি আমাদের উপরে যে নির্বাচন কালীন সময় জাতীয় নির্বাচনের সময় যে আমাদের দায়িত্ব থাকে সেটা নেওয়ার জন্য আমরা অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি আমরা প্রশিক্ষণ নিয়েছি আমাদের সাজ সরঞ্জাম রেডি করেছি আমরা এখন পুরো প্রস্তুত আছি বিজিবি নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করার জন্য আমরা এই নির্বাচন উপলক্ষে যাতে কোনো ধরনের কোনো অস্ত্র গোলা বারুদ এক্সপ্লোসিভ ভিতরে আসতে না পারে সেই জন্য কিন্তু আমরা সর্বোচ্চ কাজ করছি সর্বোচ্চ সতর্ক আছি সময় হলো বিরতি যখন ফিরছে তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকবে নাইক দুর্নীতি মামলা খালেদা সহ আটজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে কানাডার দুই পুলিশকে সমন ডিম আমদানিতে শুল্ক ছাড় চান আমদানিকারকরা দেশীয় খামারিদের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিবিদদের দেখছেন সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ চোখ ফেরাবো গাজা পরিস্থিতিতে গাজায় বিশ ট্রাক মানবিক সহায়তা প্রবেশের অনুমতি দিলেও শুক্রবারের আগে তা পৌঁছাবে না বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েলি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত সীমান্তের রাস্তা মেরামতের পরই গাজায় ত্রাণ পৌঁছানো শুরু হবে এদিকে আল আহলি হাসপাতালে বিমান হামলায় পাঁচশো ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার এক দিনের মাথায় ফের আরেকটি হাসপাতালে হামলা হয়েছে লেবানন ও মিশর সীমান্তেও হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল এদিকে এবার ইসরায়েল পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী নেতা নিহাহুর জয় কামনা করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ও আইসিভুক্ত প্রতিবেশীদের মধ্যে সংলাপের ওপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত এশা ইউসেফ এশা আল দুহাইল্যান্ড সৌজন্য সাক্ষাতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় প্রধানমন্ত্রী চলমান ফিলিস্তিন ইস্যুতে মুসলিম উম্মার মধ্যে ঐক্যের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন এ সময় ও আইসি কনফারেন্স অব ইসলামে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে সৌদি রাষ্ট্রদূত একটি চিঠি হস্তান্তর করেন সৌদি রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের ধারাবাহিক অগ্রগতিতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন
BNP chairperson Khaled Aziar Birudhe Naiko Duniti Mamlai Trish October Canadian Royal Police Dui Shodoshoke Dhaka Eshe Shakho Dite Shamon Jari Kurate Adalot Krani Gonje Noi Number Osthai Bishesh George Adalot Er Bicharok Sheikh Hafizur Rahman E Shamon Jari Koren Shakira Juri Pot Naiko Duniti Mamlai Goto Unish March Karani Gonj Karagar Stapito Osthai Bishesh Jodh Adalot Kaladajia Shoho Art Ashamir Bichar Shurur Adesh Den Airport Shuruhoi Shakho Gruhon Brihospoti Bar E Mamlai Kaladajia Pokhi Prothom Shakhi Jerahoi Airport Duduker Abedoni Prekite Adalot Canadian Royal Police Du Shakhike Deshe Shakho Dite Shaman Jari Koren Tin Jonu Modde Du Jonu Poti Samus Diyeche E Du Jonu Hello Canadian Royal Police Action Hello Calvin একজন হলো লিলট এরা দুজন আগামী 30 অক্টোবর বিশেষ জজ আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করবেন এই মর্মে মাননীয় আদালত সামন শিশু করেছে এদিকে বিদেশি সাক্ষী যেন সাক্ষ্য দিতে না পারে সেজন্য হাইকোর্টে রিট করেছেন খালেদা জিয়ার আইএনজিবি তবে এমন রিটের কোনো কপি দুদক পায়নি বলে জানান আইএনজিবি কোনো রিট যদি করতে হয় বা কোনো রিভিশন করতে হয় দুর্নীতি দমন কমিশনকে পক্ষ করতে হবে এটা আইনের নির্দেশনা এবং মামলা মুভ করার আগে দুর্নীতি দমন কমিশনকে কপি দিতে হবে আমরা কোনো কপি পাই নাই খালেদা জিয়ার আইএনজিবি বলছেন বিদেশি সাক্ষী আনার এখতিয়ার নেই বিদেশের কোনো ব্যক্তিকে যদি আনতে হয় তাহলে আমাদের দেশে 2012 সালে অপরাধ ওই দেশের কর্তৃপক্ষ যদি অনুমোদন দেন তাহলে ওই ব্যক্তিদেরকে যাচাই বাছাই করে তারা বাংলাদেশে আসতে পারবেন কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকোর সাথে অসচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের কয়েক হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে এমন অভিযোগে 2007 সালে খালেদা জিয়া সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক তদন্তের পর 2008 সালের 5 মহাশষ্টিতে কাল থেকে শুরু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা কোনো শঙ্কা না থাকলেও সবকিছু বিবেচনায় রেখে নির্বাচনের আগে এবার পূজা নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেন সামাজিক মাধ্যমে কেউ যাতে গুজব ছড়াতে না পারে সেজন্য সাইবার টিম কাজ করছে রাসেল খানের প্রতিবেদনে বিস্তারিত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে মন্দিরে মন্দিরে নিরাপত্তা ইস্যুতে মন্দিরগুলোতে বসানো হচ্ছে সিসি ক্যামেরা চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ পূজা কমিটি বলছে দেশে এখনো অশুভ শক্তি সক্রিয় রয়েছে তারা যে কোনো সময় অঘটন ঘটাতে পারে সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের সাথে একাধিকবার বৈঠক হয়েছে জানিয়ে কমিটি বলছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নির্বিঘ্নে পূজা উদযাপন করার আশ্বাস দিয়েছেন অশুভ শক্তি যে বাংলাদেশে নাই তা কিন্তু আমি কখনো মনে করি না এই অশুভ শক্তিকে যে কোনো সময় যে কোনো মন্দিরে যে কোনো মাবুদের পর হামলা করতে পারে আমরা আশা করি আপনাদের মাধ্যমে সরকারের মাধ্যমে এই অশুভ শক্তিকে পরাভূত করে শুভ শক্তির উদ্বোধন করে আমার মা বোনেরা সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে মায়ের পূজা করবে সকালে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখতে আসেন ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার সমসাময়িক পরিস্থিতি মাথায় রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে পূজা উপলক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা না থাকলেও সব ধরনের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে একাধিক উপায় এটি যাতে মোকাবেলা করা যায় সেজন্য সব ধরনের প্রস্তুতি রাখা হয়েছে এবং সামনে যে নির্বাচন সেটিও মাথায় রেখে সেই বিবেচনায় আমাদের পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি শান্তন্যাসী মহল পরিস্থিতি ঘোলাটে করার অপচেষ্টা করতে পারে সেজন্য ডিএমপির সাইবার সেলও প্রস্তুত রয়েছে শান্তন্যাসী মহল তার কিনো স্বার্থচরিত্র করার জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করে থাকে আমাদের ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে এটি প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সাইবার মনিটরিং এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ডিএমপি এর আওতাধীন 248 টি পূজা মণ্ডপে নিশ্চিত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে আনন্দ উপভোগ করতে সবাইকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয় ডিএমপি এর পক্ষ থেকে রাসেল খান 21 টেলিভিশন ঢাকা এদিকে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষে মন্দির ও মণ্ডপে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সকালে রাজধানীর বনানী পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে যান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস 
সেখানে তাকে অভ্যর্থনা জানান গুলশান বনানী সার্বজনীন পূজা ফাউন্ডেশনের নেতারা পরে পিটারহাস মণ্ডপের বিভিন্ন দিক ঘুরে দেখেন ও বাংলাদেশি হিন্দু সম্প্রদায়কে শারদীয় শুভেচ্ছা জানান এই সময় উপস্থিত ছিলেন গুলশান বনানী সার্বজনীন পূজা ফাউন্ডেশনের সভাপতি পান্না লাল দত্ত সাধারণ সম্পাদক প্রাণ কৃষ্ণ ঘোষ এবং ফাউন্ডেশনের সদস্য ও একুশে টেলিভিশনের সিইও পিযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবার ডিম আমদানিতে শুল্ক ছাড় চাচ্ছেন আমদানিকারকরা আমদানির অনুমতি পাওয়া ব্যবসায়ীরা বলছেন বিদ্যমান তেত্রিশ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করলে ভোক্তা পর্যায়ে ডিমের দাম এগারো টাকার মধ্যে রাখা সম্ভব তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন আমদানি প্রয়োজন হলেও দেশীয় খামারিদের সুরক্ষা দিতে হবে এক্ষেত্রে অন্তত বিশ থেকে পঁচিশ শতাংশ শুল্ক রাখার পরামর্শ তাদের তহিদুর রহমানের রিপোর্ট দেশে গত দশ বছরে ডিমের উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে উৎপাদন হয় মোট দুই হাজার তিনশো আটত্রিশ কোটি ডিম চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি বলছেন সংশ্লিষ্টরা তবু অস্থির ডিমের বাজার এমন পরিস্থিতিতে গত আঠারোই সেপ্টেম্বর সাময়িকভাবে ডিম আমদানির অনুমোদন দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তবে এক মাসেও প্রত্যাশিত ডিম আসেনি অস্থিরতা কাটেনি বাজারে যদিও এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ভারত থেকে ডিম আমদানির এলসিও খুলেছে ব্যবসায়ীরা বলছেন সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে কম সময়ে ডিম আনা যায় কিন্তু কমপ্লায়েন্স বা ডিম ও খামার নিরাপদ হওয়ার শর্ত থাকায় তা কঠিন আমরা আশা করতেছি যে হয়তো বা এই সপ্তাহে একজন আর ঢোকার কথা আছে যদি ওনারটা ঢুকে যায় তাহলে আমরা একে অপরেই সব জায়গা থেকে মোটামুটি নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা চার পাঁচ জনে স্বাভাবিক সময়ে ভারতে প্রতিটি ডিমের দাম চার থেকে সাড়ে চার রুপি তবে পূজার কারণে দাম কিছুটা বাড়তি এ অবস্থায় আমদানির উপর তেত্রিশ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার চান ব্যবসায়ীরা তারা বলছেন সাফটা চুক্তিতে যেভাবে ভারতে ইলিশ যায় একইভাবে ডিম আমদানি হলে ভোক্তারা এগারো টাকার মধ্যে ডিম পাবেন এমনকি আরও কম দামেও পেতে পারেন দুই লক্ষ একচল্লিশ হাজার নয়শো বিশ পিস থাকবে ডিম এক কন্টেনারে তো আমরা এনে হয়তো এক থেকে দুইজন পাইকারকে দিয়ে দিব ওই পাইকারের হাত থেকে আবার কি করবে খুচরা মার্কেটে যাবে মিলে দশ টাকা বিশ পয়সা থেকে দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা পর্যন্ত আমাদেরই কেনা পড়বে আমরা দশ টাকা আশি পয়সার মধ্যে সেল করতে পারবো সরকার তো নির্ধারিত বারো টাকা রেট দিয়েছেন আমরা চেষ্টা করব যে অন্তত পক্ষে আমরা এগারো টাকার ভিতরে ডিমটা বক্তা পর্যায়ে দেওয়ার জন্য এদিকে নিত্যপণ্য হিসেবে ডিম আমদানির পক্ষে মত অর্থনীতিবিদদের তারা বলছেন দেশেও খামারিদেরও সুরক্ষা দিতে হবে তাই আমদানিতে শুল্ক কমালেও বিশ থেকে পঁচিশ শতাংশ রাখার পরামর্শ তাদের যারা কৃষক তাদেরকে আমরা আমরা প্রোটেকশন দিল তাহলে যখনই আমার পণ্যের দাম ভারতের চাইতে পঁচিশ শতাংশ বেশি হয়ে যাবে আমার পণ্য একলাই চলে আসবে ভারত থেকে ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণে এখন পর্যন্ত পনেরোটি প্রতিষ্ঠানকে মোট পনেরো কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তৌহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা আবারও বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকবে রংপুরে অবৈধ অটোরিকশা বন্ধের নামে শ্রমিক নেতাদের চাঁদাবাজি প্রশাসন নীরব রংপুরে অবৈধ অটোরিকশা বন্ধের নামে শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে চালকদের অভিযোগ প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি চললেও পদক্ষেপ নিচ্ছে না পুলিশ বা সিটি কর্পোরেশন আলী হায়দার রনির ছবিতে রংপুর বিভাগীয় প্রতিনিধি লিয়াকত আলী বাদলের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা রংপুর নগরীতে অসহনীয় যানজট নিরসনে সিটি বাস সার্ভিস নামানোর ঘোষণা থাকলেও অটোরিকশা মালিক শ্রমিকদের আন্দোলনে তা স্থগিত হয় পরে যৌথ সভায় নগরী থেকে অবৈধ ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয় মেট্রোপলিটন পুলিশ ও সিটি কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত হয় সিটি কর্পোরেশনের লাইসেন্স বহনকারী অটোরিকশার সামনের অংশ নীল রং করা এবং নতুন নম্বর যুক্ত প্লেট দেয়ারও ডিজিটাল নম্বর প্লেট প্রতি ছয়শো বিশ টাকা ভর্তুকির ঘোষণা দেন মেয়র অন্যদিকে অটোর সামনের দুপাশে নীল রং লাগানোর দায়িত্ব দেয়া হয় বিভিন্ন দলের শ্রমিক নেতাদের অটোরিকশার চালকদের অভিযোগ নেতারা পঞ্চাশ টাকার রং লাগাতে চারশো টাকা করে নিচ্ছেন রশিদ দাবি করলে দোহাই দিচ্ছেন পুলিশের মেট্রোপলিটন পুলিশ 
সেই সেই চালান আমার অরিজিনাল কাগজটা নিচে সেই কারণে বাধ্যতামূলক আমাদের এটা করতে হচ্ছে না হলে আমাদের রোডে গাড়ি চলতে দিবে না ওনারা বলল যে গাড়ি নিয়ে কালেক্টর মাঠে যান যায় ওখানে রং করি না টাকা নেবে চাই শুরু করি টাকা তো রসিদ দেন টাকা ওদের বই আছে বইয়ে তুলছে নগরীর কাচারি বাজারে প্রকাশ্যেই অটোরিকশা জব্দ এবং কাগজপত্র ছিনিয়ে ট্রাফিক পুলিশকে দিচ্ছেন শ্রমিক নেতারা পুলিশ সেগুলো জব্দ ও অন্য কাগজ ধরিয়ে চালকদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন ঈদগা মাঠে আমরা রং করার সাথে গাড়িগুলো আটকাচ্ছি গাড়িগুলো যেন এক কালার হয় এই সাথে আর গাড়িগুলো আমরা আটকাচ্ছি যেন যানজট না হয় একটা লাইসেন্স যেন ডবল না হয় এই হয়রানির বিষয়ে কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি কর্তব্যরত পুলিশ সদস্য ঈদগা মাঠে অটোরিকশা প্রতি চারশো টাকা আদায়ের কথা স্বীকার করলেন শ্রমিক নেতা এনএফসি কার্ড একটা বই যেটা একটা পেট দিচ্ছে ওরা যেটার মধ্যে আপনার মনে করেন যে ওই ওই নাম্বারটা অন্য নাম্বার আর ঢুকবে না ওখানে এবং একটা ঢুকাই দিয়ে গেলে ওখানে ইয়ে করতে হবে এই টোটাল মিলে যে খরচ এই দুইটা খরচ মিলে চারশো টাকা নেওয়া হচ্ছে অটোরিকশায় রং করা বাবদ শ্রমিক নেতাদের টাকা আদায়ের বিষয়টি জানেন সিটি মেয়র আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি বিএনপি যারা যে কজন শ্রমিক ইউনিয়নের লোক আছে তারা বলছে যে এই রংটা আমরা একশো টাকা কমে করব। বাগেরহাটে বিশুদ্ধ খাবার পানির হাহাকার দীর্ঘদিন চারিদিকে লবণাক্ত পানি হওয়ায় দূর দূরান্ত থেকে মিষ্টি পানি এনে জীবন বাঁচানো যেন রীতিমতো যুদ্ধ এখানে তবে অসহনীয় দুর্ভোগের কিছুটা মুক্তি মিলবে এবার ওয়াটার এটিএম মেশিন থেকে পাওয়া যাবে সুপেয় পানি মোংলা প্রতিনিধি আবুল হাসানের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন খুশিদ আলম মুকুল লবণ অধ্যুষিত জেলা ভাগেরহাট বর্ষায় যেমন তেমন গ্রীষ্মে বিশুদ্ধ পানির সংকট পৌঁছে চরমে পানির স্তর নিচে নামায় বসানো যায় না গভীর নলকূপ পাঁচ উপজেলার মানুষের ভরসা তখন জেলা পরিষদের দেশ পুকুর তবে শুকনো মৌসুমে পুকুর ডুবানালা শুকিয়ে পুরো জেলা জুড়ে দেখা দেয় বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট প্রায় দেড় লাখ পৌর বাসিন্দাদের দিনে এক কোটি লিটার পানির চাহিদার বিপরীতে মেলে মাত্র বিশ থেকে তিরিশ লাখ লিটার ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় সুপে পানির সংকট আরও বেশি এমন বাস্তবতায় মোংলা ও রামপালে এগারোটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে যেখানে এটিএম বুথের মাধ্যমে পাঁচ টাকায় মিলবে বিশ লিটার সুপেয় পানি পানিটা হচ্ছে এলাকার একটা প্রধান সমস্যা ছিল সেই সমস্যা নিরসনের জন্যই আমাদের এই কার্যক্রম থাকে না একাধিক জায়গায় এই ধরনের ট্রিটমেন্ট প্লান্ট করে যাতে পানি সাপ্লাই দিয়ে মানুষ উপকৃত হয় মানুষ খেতে পারে সেই ব্যবস্থা করছে পুরো উপকূল এলাকা জুড়ে অল্প খরচে এমন সুপেয় পানির ব্যবস্থা চান ভুক্তভোগীরা পরিসংখ্যান বলছে মোংলা ও রামপালের পনেরো শতাংশ মানুষ বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকটে রয়েছেন খুশিদ আলম মুকুল একুশে টেলিভিশন ব্যবসা বাণিজ্যের খবর স্থিতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বার্থে আর্থিক খাতে সংস্কারের তাগিদ দিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের আবাসিক পরিচালক আব্দুল্লাহ শেখ আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ এম চেমের সভায় রিজার্ভ বাড়াতে রপ্তানি ও রেমিটেন্স বাড়ানো এবং ডলারের দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন আব্দুল্লাহ শেখ উল্লেখ করেন এক দশকে দ্রুত বর্ধনশীল দেশে পরিণত হবার পাশাপাশি বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র্য কমেছে কিন্তু মূল্যস্ফীতি ও বহির খাতে চাপে অর্থনীতি এখন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি টেকসই প্রবৃদ্ধির স্বার্থে সরকারি বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের সমন্বিত পদক্ষেপ জরুরি বলেও মনে করেন বিশ্বব্যাংকের আবাসিক পরিচালক মরমী সাধক ফকির লালন শাহের প্রয়াণ দিবসের উৎসবকে ঘিরে লালন আখড়াবাড়ি পরিণত হয় বাউল সাধু গুরুদের মিলন মেলায় আখড়াবাড়ি রীতি অনুযায়ী বুধবার দুপুরে পূর্ণ সেবা তথা মধ্যাহ্ন ভোজের পরপরে বাউলরা আখড়াবাড়ি ছাড়তে শুরু করেন সাঁজির মানব প্রেম ও জাতিভেদ ভোলার অঙ্গীকার নিয়েই বাউলরা আখড়াবাড়ি ছাড়ছেন আমরা যখন ধাম ত্যাগ করি তখন মনে হয় যে আমরা অনেক কিছু মনে হয় শেষ করতে পারলাম না মেলাটা শেষ হইলে 
दोल उत्सव प्रहर गुणते आनंद उत्सव गुरुबादी विश्वास गुरु सब गुरु निर्देशित पथे साधन भजन एवं रस आस्दन सब पथ ही उन्मुक्त और ये यज्ञ सम्पादन मध्य दिए सीमार मे असीम खुजे फिर यह मत विश्वास समर इसलम एकुशे टेलीविसन আর এই সাথে শেষ করছি সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছি আরও একবার বিদেশি প্রভুদের ভয়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলে না বিএনপি বললেন প্রধানমন্ত্রী সহিংসতা বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা গোরস্থানে বললেন ওবায়দুল কাদের খালি মাঠে গোল দেয়া আওয়ামী লীগের লক্ষ্য মন্তব্য ফখরুলের জামায়াতের সভা সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা শুনানিতে বারবার বিবাদী পক্ষের সময় আবেদন প্রধান বিচারপতি রুশমা প্রকাশ গাজায় আরেক হাসপাতালে হামলা ত্রাণ পৌঁছাতে বিলম্ব দশ লাখ বাস্তুচ্যুত তেল আবিবে ঋষি সুনাদ এবং দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে বিশ্বকাপের হাজারি ক্লাবে মুশফিক দুশো সাতান্ন রানের টার্গেটে ব্যাটিংয়ে ভারত सर्वशेष खबर जानते डायल कर टू जिरो टू वन नम्बर और भिजिट कर एकुशे डैश टी डट कम यबसाइटे इचा फेसबुके लग इन करते फेसबुक डट कम स्लैश एकुशे टोटी फोर अनल परवर्ती संबाद रत नटाय देखार आमंत्रण रही एकुशे साथ ही